आपका नाम सुजीत आप किधर रहते हैं अंधेरी और ये बस में रोज ट्रैवल करते हैं आप हाँ अंधेरी टू डी एन नगर रोज ट्रैवल है मेरा अच्छा तो आप भी इधर अनुशक्ति नगर में क्या कर रहे हैं एग्जाम बच्चे का एग्जाम के वजह से आए थे अच्छा तो ऐसे रोज ही बस में आपका ट्रैवल होता है तो आपको बेस्ट बस में क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है बेस्ट बस में तो सबसे अच्छा तो कंडक्टर और ड्राइवर ही अच्छा लगता है हाँ अरे बस तो अच्छी लगती ही नहीं है <laughs> क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है बस के अंदर अच्छा हाँ। क्या जैसे कि जैसे कि कभी आधे रास्ते में उनकी गाड़ी कभी पंचर हो जाती है नहीं तो कुछ गड़बड़ बहुत सालों से एक ही बस चला रही है इन लोग कितने सालों से तो नई बसें लेनी चाहिए सवाल ही नहीं है नई बसें लेनी चाहिए लेनी चाहिए तो अभी तो वो बहुत सारे ए बस ले रहे पता नहीं किसके लिए आप उस पर बैठते हैं क्या ए बस में ट्रैवल तक चालू नहीं किया लेने वाले हैं टाटा का कुछ आया था बीच में कि चालू करने वाले हैं इसमें से लोगों का पूरा लेकिन क्या लेने के बाद जो ट्रैवलिंग का जो चार्ज लगेगा जो लोगों को भाड़ा पड़ेगा वो परवड़ना चाहिए नहीं तो मेट्रो जैसा हो जाएगा अभी ए चालू किया लोकल क्या मतलब नहीं उससे उसमें सारे लोग नहीं बैठ सकते नहीं है कुछ पकड़ के चलेंगे दो लोग भी मिलेंगे न इसके अंदर मिलेंगे तो तो अभी आप बेस्ट बसेस के बारे में बीएमसी ये कह रही है कि ये लोग लॉस में कर रहे हैं अपन पैसा भी नहीं देंगे और इसको प्राइवेटाइज कर देंगे आपको लगता है ऐसे ठीक होगा बेस्टी लॉस जरा भी नहीं है अगर अंदर से हर हर एक कंडक्टर डाइव को आप पूछेंगे तो लॉस में नहीं पूरी बस तो भरी हुई जाती है लॉस की है लॉस इन लोग दिखा रहे खाली कि उन लोगों को नए टेंडर चाहिए नई बस लाने के नए टेंडर सब इकोनॉमी के लिए बोलते हैं ना कुछ तकलीफ नहीं है तो जानबूझ के दिखा रहे हैं सर तो जानबूझ के हो रहा है सर किसके फायदे के लिए हो रहा है अभी अभी जो उधर टेंडर में बैठे जिसे अभी बी एस टी चला रहे हो वो किसका है महानगर पालिका है मुंबई महानगर पालिका उन लोग का फायदा है अगर ये बस जाएगी तो नई बस आएंगी नए आएंगे नई प्रॉफिट आएगा नया पैसा आएगा और दूसरा क्या है तो ये आपको कैसे पता कि जैसे भीड़ हो रही है लेकिन इतने लोग फिर भी इतने देर से खड़े थे फ्रीक्वेंसी नहीं है इधर बस बस एक्चुअली बस से क्या हो रहा है बस से अभी इतनी भीड़ है और दूसरे बस के भी खाली रहती नहीं है ये तो ये लॉस जबरदस्ती दिखा रहे हैं लॉस दिखा रहे हैं लोगों एक्चुअली इन लोग लॉस दिखा के खाली वो जो इसमें वर्कर्स है उन लोग को बहुत तकलीफ है आपको बता रहे इन लोग का पेमेंट नहीं टाइम पे आप करते क्या आपको कैसे पता इतना अंदर की कहानी मैं सोशल वर्कर है हाँ मैं एक्चुअली मेरा सब लोगों से मिल जुलता हूँ मैं कंसल्टिंग है सब लोगों से अच्छा इसलिए मैं आपको सब बता सकता हूँ अरे तो आप बताइए बताइए तो इसमें आप बोल रहे हैं जबरदस्ती लॉस दिखा रहे टेंडर करके नया बस खरीदेंगे बस बस वही सब चल रहा है अच्छा ये जो बस में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे पहले नहीं आते थे नहीं अभी बहुत आने लगी तो ये पैसा किसके पास जा रहा है अरे ये तो बेस बेस के पास जाना चाहिए बीएमसी के पास जाना चाहिए अभी तो पता नहीं इसका तो अपना अंदर ले जाके कुछ किया इसमें तो भी बहुत पैसा होगा इतने सारा टूटोरियल एक्चुअली इसमें आर डालेगा तो सब मालूम पड़ेगा कि इधर क्या चालू है तो ये काम भी आप कीजिए आप सोशल वर्कर हैं एक फाइल कर दीजिए आर कि एडवर्टाइजमेंट से पैसा कितना आ रहा है मेरा एक थोड़ा सा एक चल रहा है कोई आ, अगर मैं अकेला करने जाऊंगा ना तो कल मैं आप, आपके साथ मुलाकात भी नहीं दे पाऊंगा अच्छा ठीक है लेकिन माल आपको लगता है कि अकेले करना मुश्किल है लेकिन अगर मिल के कोई कर रहा है तो आप आके सपोर्ट करेंगे सवाल ही नहीं करना ही चाहिए जरूरी है ठीक है तो हम आपका नंबर ले जाएंगे और अगर ऐसा कोई मुहिम छेड़ रहा है मिल ग्रुप में सामूहिक सामुदायिक तो हम लोग आपका साथ देंगे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छा आप आप बताइए करना क्या क्या चाहिए मान लीजिए एक मुहिम छेड़ा लोगों ने लोगों का बहुत परेशानी क्या है इम्पोर्टेंट और सबसे इस उसके ऊपर मूल मुद्दा क्या है लोगों का क्या तकलीफ है अभी देखो इधर खड़े हैं बच्चे छोटे बच्चे हैं बच्चे लोग अभी सुबह से इधर आए पढ़ा एग्ज़ाम के लिए आए कुछ खाए पिए नहीं है फिर बसेस का ये तकलीफ है बसेस का कुछ तकलीफ सब कुछ है इन लोग का वर्कर्स नहीं कम है तो और लोगों की बहाली होनी चाहिए होना चाहिए भर्ती होना चाहिए अभी भी इन लोग का ही पगार नहीं दे रहा तो कहाँ से देंगे नहीं दे रहे पगार पगार की तो उन लोग का बेचारे कभी सुन नहीं कभी इनका भी मुलाकात लीजिए आप वो, वो कैमरे के सामने बोलेंगे नौकरी चली जाएगी ना अरे नौकरी नो, क्यों कोई कोई बोलते हैं ना बोलते हैं अरे नौकरी ले चुके खड्डे में पैसा चलाते चला जाता है जो बोनस दिया था उससे काटने के लगे वाला पैसा जो बोनस इनको दिया गया उसमें से पाँच सौ काटते ऐसा चार दिन पहले की न्यूज़ है मैं उनसे बात कर रहा था बोलता है सर ऐसा ऐसा हालत है दिवाली का दिवाला कर रहे हो सकता है जरूरी है अभी हर हर एक इंसान जागना चाहिए अभी क्या करेंगे पर अभी सब बॉम्बे में तो लोग भागते दौड़ते रहते हैं अकेले क्या करेंगे 
ये सोच के कोई कुछ करता भी तो नहीं ना अकेला अकेला भी कर सकता है लेकिन क्या है अकेले करने के लिए वो स्टेबल होना चाहिए पहला हर एक इंसान पहले पीछे सपोर्ट होना चाहिए मतलब देखो हर एक इंसान अपने फैमिली के लिए भाग दौड़ कर रहा है फैमिली सेफ है तो सब कुछ सेफ है तो आप हम कुछ भी कर सकते हैं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं मायावती है बोलिए आप जो अकेले अकेले जो भी है अकेले नहीं है <laughs> मतलब शादी शुदा नहीं है वही काम कर सकते हैं आप ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होके नहीं कर सकते ब्रह्मचारी में उनके में बहुत आचार्य रहते हैं उनके बहुत विचार ही रहते हैं बहुत विचार पड़े उनके पास हाँ खाली नाम के लिए ब्रह्मचारी अच्छा हाँ खाली ब्रह्मचारी एक ही है बेचारो हनुमान जी वो कभी आएंगे नहीं और आप कुछ बोलेंगे नहीं उससे आपका बस कौन सा है नंबर इधर फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी फाइव किधर से किधर जाता ये अंदर ही जाता सात बंगला तो ये आपका आखिरी बार इधर आना है कि अभी कुछ एडमिशन का चालू है अभी इसका एग्जाम था इसका कौन सा एग्जाम कुटली तो ये आई टी का तैयारी का आई टी का एग्जाम आज है हाँ ओहो बेचारे बच्चे को कहा इतना परेशान कर रहे हैं आप क्या करेंगे करना <laughs> चाहिए ना अभी आईआईटी करके क्या कर लेगा वो अभी आगे जा आईआईटी का कोई इंजीनियर अभी बेस्ट में काम कर रहा है क्या बेस्ट में नहीं जाना है किसी को बेस्ट में जाना है अरे तो आईआईटी के तो सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं और दो तीन एग्जाम आ गया वो भी देना चाहते हैं आई का कोई भी पढ़ के बच्चा देश के लिए काम करता है क्या देश के लिए करे नहीं करे लेकिन पेट के लिए करेगा कितना पेट कितना बड़ा है <laughs> पेट बड़ा नहीं रहता है पेट देखो तो हर एक इंसान की एक मर्यादा रहती है हर एक इंसान का भी ये दे रहे हैं आपको लगता है कि वो अपने मन से आई टी कर रहा है कि आपके मन से कर रहा है नहीं देखो वो अभी दो तीन एग्जाम यूपी के भी एग्जाम दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं वो तो देखिए अभी ये बस में आपका लिखा हुआ है आई की तैयारी करो फिट जी में करो या हमारे चेतन भगत जी उधर खड़े उधर बोले आई एम में जाओ ये तो आपको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है ना कि ये करने से हमारा शांति हो जाएगा ये हो जाएगा नहीं होएगा तो फिर क्यों करा रहे <laughs> नहीं अभी देखो हर एक बच्चे का जो एम्स है अपन अभी हमेरा मेरे बारे में मैं बता सकता हूँ हमने कुछ नहीं हमने ट्वेल्थ तक किया उसके बाद कुछ नहीं किया कि हमें काम ही करना पड़ा है आप एक किधर से हो आप नहीं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से कौन सा जिला सतारा सतारा अच्छा तो ट्वेल्थ के बाद आपने अपना रास्ता खुद चुना नहीं नहीं मेरा पर बोल रहे हैं कि बच्चा भी अपना रास्ता खुद ही चुन रहा है आप उनको बस हेल्प करा रहे हाँ अभी एक्चुअली देखो ये इसमें बहुत सारे आरक्षण है फरक्षण की वजह से किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा आरक्षण इसी है मेरे को बहुत लोग मिलते हैं आरक्षण तो नाइन्टी आठ परसेंट जॉब ही गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट में तो आरक्षण होता भी नहीं है एक तो देखो आठ परसेंट एजुकेशन में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए क्यों क्यों बच्चे तो अपने अपने बुद्धि से पढ़ रहे हैं बुद्धि तो सबके पास होता है उतना ही है किसी के पेरेंट्स के पास चौवन प्रास होता है किसी के पास हो सकता नहीं है होता। कोई नहीं होता है फिर भी बुद्धि है जो पढ़ाई क्या देखो पढ़ाई में एक नहीं तो आप तो ये बोलिए ना सबको फ्री एजुकेशन दे दो नहीं देगा ही नहीं गवर्नमेंट ना वो तो गवर्नमेंट की चाल है लेकिन फ्री भी मत दो लेकिन ले लो सबसे पैसा सबके पास है पैसा जि, 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 जिसकी योग्यता है उसको वो हिसाब से दे दो योग्यता तय कौन करता है अभी हर एक अभी तो वो पैसा ही तय करता है ऐसा है बोलेगा जाए तो हर एक अभी जिसकी पोज ऊपर है वो ऊपर से यानी जिसकी पहुँच नहीं है वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा पढ़ ही नहीं पा रहे हो जाए ऐसा हो जाए चाहिए ना ऐसा हो ही रहा है अब तो आरक्षण चाहिए ना तो आरक्षण के लिए नहीं जा रहे ना उन लोग उन लोग खाली पढ़ नहीं रहे उनके पास पैसा नहीं है ना वो आरक्षण के लिए नहीं जा रहे उनके पास वो पोस्ट बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने की इच्छा है उनकी तो उनकी पहुँच नहीं है ना पहुँच भी नहीं पैसा नहीं है आर्थिक दृष्टि से वो दुर्बल है बस तो तब वो बिना रिजर्वेशन के कैसे पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन देखो रिजर्वेशन खाली उसके लिए होता है ऐसा नहीं है रिजर्वेशन का मतलब क्या है मतलब यह है कि सामाजिक समा, कारणों दुर्बल, से दुर्बल दुर्बल लोगों के लिए नहीं है ये आज आरक्षण किसके ऊपर जा रहा है दुर्बल के लिए जो जिसके पास पैसा नहीं इकोनॉमी ले कोई आर्थिक दृष्टि में देखिए अभी आपका जो लॉजिक है हम बोले बेस्ट का पैसा टेंडर के थ्रू टाटा के पास जा रहा है बंद कर दो बेस्ट देखिए हर 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 हमारा कहना वो नहीं है आप नहीं समझे अच्छा हमारा कहना है कि बेस अभी चल रहा है तो बेस को भी अच्छा बना सकते हैं अपन उसका नाम भी है बेस करके रखा है तो बेस क्यों ना कर रहे हो टाटा करके इसको भगा रख रहे हो अच्छा ठीक है रिजर्वेशन एक अलग मामला उसमें बाद में चर्चा होगा आप अपना नंबर दे दीजिए और हम इसका वीडियो आपको भेजेंगे